అన్నీ ఉన్నాయి మా వేదాల్లో ఏది చెప్పినా ఏ కొత్త ఇన్వెన్షన్ వచ్చినా కానీ వేదాల్లో ఎప్పుడో అన్నీ చెప్పేశారు అని చెప్పటం వల్లనే మెజారిటీ సైంటిఫిక్ టెంపర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎంతో కొంత ఇన్కన్వీనియంట్ ఫీల్ అవుతారు ఇదేంటి ఇంత కష్టపడి ఒక సైంటిస్ట్ ఇది ఉంది అదని చెప్తే అది ఇప్పుడో మా వేదాల్లో చెప్పేశారని చెప్తారు కానీ వాళ్ళు చెప్పకముందు మీరు ఎందుకు చెప్పట్లేదు అని అంటారు వాళ్ళు చెప్పకముందు చెప్పడానికి ఎవరు చెప్పాలి ఇప్పుడు వైదిక పరిజ్ఞానం అంతా కూడా ఇంతకుముందు రుచి పరంపరలు ఉండేది ఎలాంటి గొప్ప గొప్ప ఋషులు ఉండేవారు ఋషుల లోపల ఎన్నో వివిధ విధాలైన కేటగరైజేషన్ వర్గీకరణ ఉంది బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలంటే బ్రహ్మ ఋషులని రాజకీయ చతురతతో నుండి అంటే రజసగుణంతో ఇంకా ప్రేరితమైన వారిని రాజర్షులని జనక మార్చి విశ్వామిత్రుడు కూడా రాజర్షి ఉండి ఆ తర్వాత బ్రహ్మర్షి అయ్యారు మునులని తర్వాత సిద్ధులని సిద్ధాంతులని వాళ్ళకి ఎలాగా మనం లెక్చరర్ టీచర్ హైరర్కి లెక్చరర్ అలాగే పిహెచ్డి స్కాలర్ స్కాలర్ తర్వాత పిహెచ్డి డాక్టరేట్ డబుల్ ఇట్ అనేది దాన్ని ఒప్పుకుంటే ఆ లెవెల్ని మనం ఒప్పుకున్నప్పుడు వీరు ఎవరు చెప్పారు అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అప్పుడున్న వాతావరణానికి మనం వెళ్ళాలి ఎలాంటి వాతావరణం అది రాజరికాలు ఉండేటట్టు అంటే ఒక వర్గ విభజన జరిగింది ఎవరైతే జ్ఞానాన్ని సమూర్పార్జించి భగవత్ విషయంలో కానీ సామాజిక శ్రేయస్సు గురించి ఉన్నవాడే ఋషి వాడు ఒక కవి వా అతడు ఒక ఏకాంతం లోపల విశ్వ చైతన్యం గురించి పరిశోధన చేసి అడవి అనే ఒక సైంటిఫిక్ ల్యాబ్ ల్యాబొరేటరీ లోపల ఆ విషయాన్ని చర్చించి ఇప్పుడు ఏమో కాన్ఫరెన్సెస్ అంటున్నారు వివిధ యూనివర్సిటీస్లో వెళ్ళి లెక్చర్స్ ఇస్తున్నారు అప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ టై కట్టుకొని కోట్ వేసుకున్నంత మాత్రాన వీళ్ళేదో జ్ఞానం అని వారి యొక్క ఉన్న ఆహార్యం ద్వారా వారు ఏదో అనాగరికులని అనుకోకూడదు మనం యూ మస్ట్ నో హౌ టు రెస్పెక్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన విషయ విషయ విజ్ఞానంలో ఉన్న ప్రతి అంశం సపోజ్ ఆయుర్వేదం తీసుకోండి చరక సంహిత ఇవాళ ఆయుర్వేదం లోపల జరుగుతున్న ఎన్నెన్నో విషయాలు అవగాహన చేసుకుంటున్నాం కదా పతంజలి యోగశాస్త్రం ఇవాళ అధునాతన సైన్స్ ఏం చెప్తుంది హోలిస్టిక్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ మీ బాడీలో ఉన్న త్రీ లేయర్స్ని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి వాహత పిత్త కఫ అని సత్వరజో తమో గుణాలని అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పింది కాబట్టి మోడర్న్ సైన్స్లో చెప్పిన మెడికల్ సైన్స్ చెప్పిన డెఫినేషన్ ఇవాళ చేంజ్ అవుతుంది అంత మాత్రం చేత వారు చెప్పిన జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు ఆ కంటెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇది ఉంది అని చెప్పడం తప్ప అది నేరమా ఎవరు చెప్పాలి అప్పుడు చెప్పిన సమాజం లోపల అప్పుడున్న ఋషి పరంపర వెళ్ళిపోయింది కదా వెళ్ళిపోయినప్పుడు దానికి యాక్సెస్ ఉండాలి విదేశీ దాడుల వల్ల కానివ్వండి లేకపోతే నాగరికత మీద తీసిన దాడి కానివ్వండి బ్రిటిష్ పరిపాలనలో ఆ విజ్డము అట్ నలంద యూనివర్సిటీ వాజ్ డిస్ట్రాయిడ్ కొన్ని కొన్ని దాడుల లోపల దే హ్ డిస్ట్రాయిడ్ ది ఎంటైర్ మెటీరియల్ ఆఫ్ విజ్డమ్ దానికి యాక్సెస్ లేనప్పుడు యాక్సెస్ ఉన్నవాడు చెప్పాలి కదా వాళ్ళకేం చెప్తున్నా మన సమాజం లోపల ఎవరైనా యాక్సెస్ ఉన్నవాళ్ళు అప్పుడు కాలంలో వాళ్ళని బ్రాహ్మణులు అన్నారు అనుకోండి మన సామాజిక అంశం లోపల ఒక వ్యతిరేకతని వచ్చేసింది సో బ్రాహ్మణులు అనేవాళ్ళు ఇతరుల కులాలందరినీ కూడా అణగుదొక్కారని కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పేది మేము వినమని వాళ్ళు చెప్పి వాళ్ళు క్లారిఫై చేసింది మాకు సంబంధం లేదు అనుకుంటే ఇలాగా హౌ యూ విల్ గెట్ ది విజ్డమ్ అదే ఇలా చెప్పటం వేరు కాకపోతే నిజంగానే వేదాల్లో అంత నాలెడ్జ్ ఎక్వైర్ చేయడానికి అవసరమైనంత కాంటెంట్ ఉంది అని అనుకుంటే ఏదో ఒకటి ఇలా జరిగింది రిలీ ఇప్పుడు ఏదో గ్రావిటీ కావచ్చు రిలేటివిటీ తీరీ అనో ఏదైనా కానీ ఒకదాన్ని పలానా చోట ఈ విధంగా నిర్వచనం అనేది ఉంది అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తే సైంటిఫిక్ టెంపర్ ఉన్నవాడికి కూడా నమ్మాలనిపిస్తుంది కదా మన ధర్మాన్ని ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఎందరో ప్రవచన ప్రవచనకర్తలు ఉండవచ్చు చెప్పే విషయం చాలా గొప్పగా ఉండవచ్చు చెప్పే మెథడాలజీ అంటే వారు ఏ విధమైన భావం ప్రకటన ప్రసరణ చేస్తున్న విధంగా ఒక్కొక్కరికి చాలా గుర్తింపు వస్తుంది సమాజంలో చెప్పిన విషయం గొప్పగా ఉన్నా చెప్పే మోతాదు సరిగా చెప్పకపోయినా ఆ చెప్పే సమయస్ఫూర్తి లేకపోయినా ఆ యొక్క విషయం రాణించదు అదేవిధంగా ఇప్పుడు థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ అన్నారు ఐన్స్టీన్ మీరు అల్ఫ్రెడ్ ఐన్స్టీన్ వాజ్ అ గ్రేట్ సైంటిస్ట్ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ ఇదో వారు 
bar voucher per mass and energy can be convertible so provided it is constant and manam chadukunna chinna padukunna physics deentlo pal physics ante padam enti bhautika shastram ante pull and push gravitation newton ganukunnadu gurutva akarshana shakti eppudu ganukunnadu eppudo atadi tala meeda anukokunda aprayatnanga padina oka oka apple pandu valla atadi gnanodayam ayindi కానీ మన ఋషి పరంపర అలా యాపుల్లో పడితే జ్ఞానం రాలేదు వీరు నిత్యము గురుత్వాకర్షణ శక్తి గురించి ఉన్న సర్వలోకాల విషయాలను వాళ్ళు మనస్సు యొక్క మాధ్యమం ద్వారా ఏడేడు లోకాలు ఉన్నాయని చెప్పి ఇప్పుడు టెలిస్కోప్లో చెప్పే జ్ఞానాన్ని మనకు అందించారు అండ్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రూవ్డ్ బై సైన్స్ ఇట్ సైన్స్ హెస్ నాట్ నిగేటెడ్ సో అక్కడ ఉన్న ఇప్పుడు గాయత్రి మంత్రమే ఉందనుకోండి గాయత్రి మంత్రం లోపల ఏడేడు లోకాలు ఉన్నాయని చెప్పి అయితే మీరు ఒప్పుకుంటారు కదా చెప్పినారని అదైతే ఈ మధ్యలో ఎవరు సృష్టించలేదు కదా విశ్వామిత్రుడు చేత ఇవ్వబడిన గాయత్రి మంత్రం ఆ మంత్రానికి రామాయణం కూడా గాయత్రి మంత్రానికి ఒక గొప్ప ఉపదేశ సారమని చెప్పేస్తున్నారు కదా అంటే గాయత్రి అనేది ఉన్నది ఒప్పుకుంటారా మంత్ర రూపంలో ఉంది ఇప్పుడు మోడర్నిటీలో చూసినప్పుడు సమ్ నాలెడ్జ్ మేబీ ఇన్ ఏ అల్గరిథం ఇక్కడ మంత్రానికి బీజాక్షరంతో ఆ స్వరూపాన్ని చెప్పి ఒక అనుష్ఠాన దేవతనిచ్చి ఋషి పరంపరని చెప్పిందే వేదం సో థియరీ ఏం కనుక్కున్నాడు ఆ ఋషి తన యొక్క భావనలో ఎలా సాక్షాత్కరించుకున్నాడు భగవంతుని అది నిర్గుణ ఉపాసన ఉండొచ్చు లేకపోతే భగవత్ స్వరూపం చూసి ఉండవచ్చు ఆ చూసిన దాన్ని క్రోడీకరించి తన శిష్య బృందానికి గురు శిష్య పరంపరలో జ్ఞానబోధ చేశాడు ఆ చేసిన అంశము అక్కడ ఉన్నది అది డీకోడ్ చేయాలంటే మనకి తెలియాలి కదా ఇప్పుడు ఒక బ్యాంక్ ఉందనుకోండి ఇంతకుముందు లాకర్లు సిస్టమ్ ఉండేది తాళం చదివేసేవాడు ఇప్పుడు కోడ్ వచ్చింది మనం మనకు సంబంధించిన ఆస్తి మనం పెట్టిన ప యొక్క వాల్యుబుల్స్ని మనం తీసుకోవాలన్నా కోడ్ లేకపోతే ఓపెన్ కాదు కదా సైంటిఫిక్ జ్ఞానం అనేది ఒక్క తాళం కప్ప చెవి లాంటిది ఇది ఇట్ ఈస్ అ మోర్ హయ్యర్ సెన్సిటివిటీ అది కోడెడ్ విజ్డమ్ ఆ కోడ్ ఎప్పుడైతే ఓపెన్ అవుతుందంటే ఈ యొక్క అన్వేషణలో ఉన్నవాడు ఒక ఆత్మిక జ్ఞానంతో తనకు తానే ఒక విశ్వ చైతన్యానికి అతడు మోకరిల్లాలి ఆ యొక్క హ్యూమిలిటీ రావాలి ఆ యొక్క భావ ప్రకంపన వచ్చినాడు అన్ని కాస్మిక్ సీక్రెట్స్ రివీల్ అవుతుంది ఒకరు అంటారు పెద్దలు రహిమను బాత్ అగమ్యుకి జాన సఖే న కోయ్ జో జానే ఓ కెహన సఖే కహేస జానే న కోయ్ అంటే రహిమన్ అనేవాడు చెప్తున్నాడు బాత్ అగమ్యుకి అంటే ఒక గొప్ప విషయం అంటే విశ్వానికి సంబంధించిన విషయానికి ఎవడు చెప్పలేడట ఒకళ్ళు చెప్పినా వాడు తెలుసుకోలేదట విషయం చాలా పెద్దది అంటే కాలము ఎప్పుడు ఉత్పన్నం కాకముందు నుంచి కూడా ఉన్న పారంపర్య విద్య జ్ఞానం కొన్ని లక్షల కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్న ధర్మం మొత్తాన్ని ఆవిష్కరించి అర్థం చేసుకొని దాంట్లో జరిగిన చర్చలని ఆ విషయాలని అన్నింటినీ కూడా మనము ఆ టైం ప్లేన్కి వెళ్ళి అది కరెక్టా రాం కానీ ఏది తెలిసిందో అది మాత్రమే చెప్పగలుగుతాం సముద్రం చాలా గొప్పది దాంట్లో ఒక గుక్కెడు గంగాజలం చాలా పవిత్రమైనది మనకి కావాల్సింది ఎంత ఒక ఒక చిన్న పాత్రలో మన దాహం తిది ఎంత చెప్పగలిగితే చాలు కదా అది జ్ఞానం జ్ఞానం ఒక ఆరిజిన్ అది ఇప్పుడు సైన్స్ కూడా అదే సిచ్యువేషన్లో ఉంది సైన్స్ వాంట్ టు డిస్కవర్ ఇన్వెంట్ ఏదేదో తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది నువ్వు చెయ్యకుండానే నువ్వు ఇప్పుడు చేసి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్తో నువ్వు కనుక్కోవాలనుకున్నది జ్ఞాన దృష్టితో కనుక్కున్న ఆ విజ్డమ్ని మనం వదులుకోకూడదు కదా సో మచ్ ఆఫ్ ట్రెజర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇట్ దాన్ని చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఆ చెప్పే టీచర్స్ యొక్క డైమెన్షన్ సోషలాజికల్ కంటే సామాజిక పరంగా మనం ఇచ్చే విలువ ఇది బ్రిటిష్ చేసిన యాంకిల్ వాట్ బ్రిటిష్ డిట్ వీళ్ళు బ్రాహ్మణుల దగ్గర రైట్ ఆర్ రాంగ్ దే హ్యాడ్ ది నాలెడ్జ్ విజ్డమ్ ఓసారి తెలుసో తెలియకో ఎవరికైనా చూడండి ఒక ఒక రైట్ క్రియేట్ అవుతుందండి ఒక రైట్ క్రియేట్ అవుతుంది రైట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు 
దే విల్ పేటెంట్ ఇట్ ఇప్పుడు మోడర్న్ లాంగ్వేజ్ లోపల దే ఆర్ పేటెంట్ ఇట్ అందరూ అన్నీ ఇచ్చేస్తున్నారా కొన్ని కొన్నిసార్లు ఒక గొప్ప రహస్యాన్ని తెలుసుకుంటాం అందరికీ ఉపదేశం చేస్తున్నారా సపోజ్ న్యూక్లియర్ బాంబే ఉంది ద టెక్నాలజీ ఈజ్ అన్ అ డిఫరెంట్ టైం ఫ్రేమ్ ఏదో కత్తులు తిప్పడం కాదు న్యూక్లియర్ బాంబు మీరు కనుక్కున్నారు జస్ట్ బికాజ్ ఎవ్రీబడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హ్యాండిల్ ఇట్ అని చెప్పి అందరికీ అన్ని విద్యలు న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ గురించి తెలియచేయవచ్చా తెలియజేసేస్తే అప్పుడు ఒక రైట్ఫుల్ పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్ళే ఆ జ్ఞానము ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మిస్యూస్డ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హామ్ హోమ్ నాట్ దట్ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హామ్ ది హ్యుమానిటీ ఆ దృష్టితోనే అన్ని కోర్ట్స్ పెట్టేశారు అంటే ఆ భావాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు వారి యొక్క విస్తారమైన విజ్ఞానాన్ని చూసినప్పుడు మనం తప్పకుండా ఓహో మన ఋషి పరంపర ఇంత గొప్పదా ఎవరెవరు మన సప్త ఋషుల కాడి నుంచి ఆ ఋషులు వారి పరంపర వారు చేసిన సేవలు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా మనకు శాస్త్రాన్ని బోధించారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్తారు సపోజ్ జ్యోతిష్య శాస్త్రమే ఉందనుకోండి పరాశర మహర్షి జైమిని ఇత్యాది వారు ఏ జ్ఞానంతో కనుక్కున్నారండి సూర్యుడు ఎక్కడున్నారు సూర్యుడి గమనం ఎలా వెళ్తుంది చంద్రుడికి ఇరవై ఏడు న ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలలో ఎలా పయనిస్తున్నాడు వాటిని ఎలా తిథులు అంటున్నారు ఏ సమయంలో ఆయనమైతుంది ఏ సమయం లోపల ఉత్తరాయణమైతుంది ఏ సమయంలో దక్షిణాయనమైతుంది ఎలా ఋతువులు వస్తున్నాయి అని చెప్తూ ఎప్పుడు సూర్యుడు సరే చాలామంది అనవచ్చు జ్యోతిష్యం అంతా తప్పు అని అనవచ్చు తప్పు లేదు సూర్యుడి యొక్క ప్రభావం ఆ వ్యక్తిగతంగా మనిషి మీద ఉంటుందా లేదా అని ప్రశ్న వేసుకుందాం కాసేపు సూర్యుడు కొన్ని కాలాల్లో ఒకలాగా ఉంటాడు వేసవి కాలంలో విజృంభిస్తాడు మరి సూర్యుడు యొక్క ప్రభావం నీ మీద లేకపోతే యాభై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్లో వెళ్ళమనండి అది ఆ యొక్క గమనం ఉంది సూర్యుడి యొక్క ప్రభావం భూమి మీద పడుతుంది భూమికి ఛాయాగ్రహమైన చంద్రుడు భూమి చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు దీనివల్ల కాలాలు ఏర్పడుతున్నాయని చెబుతూ ఏ గతిలో ఏ గమనం లోపల ఏమి జరుగుతుందని ఒక ప్రిడిక్షన్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు షేర్స్లో చెప్తున్నారండి షేర్స్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రిడిక్షనే కదా ఎలా ప్రిడిక్ట్ చేసావు నువ్వు ఇదిగో ఈరోజు ఈ రేటు ఉన్న ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇలా ఉంది కాబట్టి ప్రభుత్వం ఈ వెసులుబాటు కల్పించింది కాబట్టి ఐదు వందలు ఉన్న ఈ షేరు డేటాబేస్ యూజ్ చేసుకొని అనాలిసిస్ డేటాబేస్ అయితే ఉంది కదా డేటాబేస్ కంప్యూటర్లో ఉంటేనే డేటాబేస్ అని కాదు వాళ్ళ జ్ఞాన దృష్టిలో ఉన్న డేటాబేస్ బట్టి వాళ్ళు చెప్పారు చెప్పింది ఇంతవరకు ఎవరు నిగేట్ చేయలేకపోయాడే అండ్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ది టైమ్ ఫ్రేమ్వర్క్తో ఈ టైంలో ఇలా అవుతుంది అని చెప్పింది అది ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని స్పష్టంగా చెప్పారు మన ఋషులు దాన్ని మనం గౌరవించినాడు అంటే జస్ట్ బికాస్ వాళ్ళు ఋషులు చెప్పారు ఇదంతా కొందరి చేతిలో ఉందని అసలు ఆ భావజాలను వదిలేదు ఎవరైనా చేసింది మంచి ఉన్నప్పుడు సపోజ్ ఒక ఎలక్ట్రిక్ బల్బుని కనుక్కున్నాడు ఎలక్ట్రిక్ బల్బుని కనుక్కున్నాడు కనుక్కున్న వాడి యొక్క ఆ బల్బుని మనం ఉపయోగిస్తున్నామా దాని యొక్క బెనిఫిట్ అందరికి వచ్చిందా కనుక్కున్న వాడికి ఏం రాలే వీఆర్ ఎంజాయింగ్ ది ఫెసిలిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ కానీ కనుక్కున్న వాడికి ఏం రాయల్టీ రాలే అలాంటి గొప్ప త్యాగదండ్లు ఔషధం రెండో తీసుకుందాం పక్షింద్రవాహునుడైన పరమాత్మ శ్రీ భూనీలా సమేతుడై విహంగ వీక్షణం చేస్తాడు అని పురాణ ఇతిహాసాలు చెప్పాయి ఒక గరుడ మార్ మాధ్యమంలో అలాగే రామాయణ కాలంలో చూసినప్పుడు పుష్కర విమానాన్ని ఉపయోగించి రావణాసురుడు వెళ్ళాడు అని చెప్తుంది భరద్వాజ సంహిత జ్ఞానం ఉంది లుప్తం అయిపోయిండవచ్చు హిలం అయిపోయిండవచ్చు అంత మాత్రం చేత జ్ఞానం లేదని కాదు ఇప్పుడు ఒక చెట్టు ఒక ఒక ఫలం వచ్చింది అనుకోండి ఇవాళ ఈ ఫలం చూస్తున్నాం ఈ ఫలం రావడానికి నీకు ఫలమే కనిపిస్తుంది కానీ దానికి ఒక ఆరిజిన్ ఉంది కదా ఆరిజిన్ ఏంటి సీడ్ అంటే ఒక విత్తనం ఉంది 
ఆ విత్తనాన్ని చూసే దృష్టి మనకు లేనప్పుడు ఆ రూట్కు వెళ్ళి మనం విశ్లేషించలేనప్పుడు దీన్నే ఎంపరికల్ డేటా అంటారు కనిపిస్తున్న దాన్ని నమ్ముతాము కనిపించిన దాన్ని మేము విశ్వరిస్తాం మేము మేధావులు